Diputado, eh, primero, eh, ¿cómo ve usted, esta, ya como parlamentario, eh, esta apertura del fútbol eh, venezolano o esta, o esta difusión que se le va a dar a, en el, en el, hacia el fútbol extranjero? Mira, yo lo, yo lo decía hace un segundo en redes, ¿no? Yo felicito que estemos dándole este nivel al espectáculo deportivo, que le hayamos subido la apuesta al fútbol nacional. Si esto es lo que vamos a presentar como producto del torneo local, bienvenido sea y todo el apoyo. Creo que le hacía falta al fútbol subirle el nivel. La inversión como la de Gol TV y que esto sea visto ahora en otros países seguro va a mejorar nuestro mercado de fichaje, va a mejorar el interés de muchos jugadores de quedarse en nuestro país y algunos de venir a jugar acá. Pero sin duda alguna este nivel de inversión y de infraestructura habrá que llevarlo a la cancha. Hay que sacar la violencia, hay que organizar mejor los eventos, hay que controlar mejor la boletería, hay que tomarse mucho más en serio la planificación del torneo y que en adelante todos vamos a construir el fútbol que nos merecemos. Ustedes de que es parlamentario desde hace ya cinco años, ahorita es reelecto y quería eh, más que todo saber cómo ha ido lo de la ley del deporte, cómo, cómo eh, más que todo saber cómo ha ido lo de la ley del deporte, cómo, cómo se ve para este, este torneo, cómo, cómo se va viendo, sobre todo lo, si se quiere comparar eh, esa ley de estadio de seguro, como se quiere hacer en, en Chile, ¿hay una idea de planificarlo y, y llevarlo a cabo aquí en Venezuela? Esta es una primera discusión aprobada de la ley contra la violencia en los espectáculos deportivos, eso se fue encabezando por la prioridad política de los que eran mayoría hasta el 6 de diciembre, ahora hay una nueva mayoría con prioridades muy claras. No solamente terminar de hacer lo que la ley orgánica manda, la ley orgánica mandaba algunas leyes que todavía siguen en deuda, la ley del deporte profesional, el ejercicio de la masificación deportiva, todo el desarrollo de los subsistemas del deporte, sino también poder concretar el artículo por artículo de la ley especial contra la violencia en los espectáculos deportivos, que mejore la coordinación entre los estamentos públicos, que controle mejor la boletería, que ponga sanciones un poco más claras sobre quienes incurren en violencia en el medio del espectáculo, pero que además deje responsabilidades muy claras de quién organiza qué. Aquí viene otro tema de fondo, que es el fondo del deporte valga la redundancia. Ese fondo del deporte ha sido inauditable, ha sido una caja negra durante todos estos años. Esta nueva mayoría parlamentaria viene a ponerle control al fondo, a que se rindan cuenta, a que esa plata llegue donde tiene que llegar, a que la infraestructura deportiva tenga la inversión que necesita. Nuestros estadios no pueden seguir siendo como son hoy en día, sin cámaras de vigilancia, sin cuartos de seguridad, muchos con un solo acceso para entrar y salir, tanto locales como visitantes, sin separadores entre fanaticadas. Aquí tenemos ahora que evolucionar. Evolucionamos en transmisiones, evolucionamos en planificación, ahora tenemos que llevar esto a la infraestructura y al campo deportivo. Eh, como parlamentario, esto es una, una flecha que le lanza. ¿Cómo ve en este momento el, el caso FIFA? ¿Ustedes como parlamentarios tienen pensado en investigar a fondo lo de la corrupción en el fútbol venezolano, Mira, la corrupción en la Federación Venezolana? ¿Tienen la idea de interpelar a alguien de la Federación? En la el Asamblea? primer paso acá es por las vías públicas. Okay. Aquí hay muchas cosas que tienen que explicarse. Copa América Venezolana, cómo se desarrolló, cómo se entregaron los contratos. Nosotros sé si hicimos muchas preguntas en el momento en que eso ocurrió. Creo que limpiar el fútbol, hoy lo decía muy bien George, George Atar, y yo suscribo el discurso de George, de bueno, de inicio a fin. Subir de nivel también implica hacer cambios, hacer más transparente nuestro fútbol, hacer más públicas las rendiciones de cuentas, y que la relación con la federación no sea una relación de dependencia, la federación tiene que ser responsable de muchas cosas, y la federación también tiene que explicar. Creo que lo mejor que le puede ocurrir a nuestro fútbol es que haya siempre aplicaciones muy claras y verdades muy oportunas. Y desde la nueva Asamblea Nacional, con una nueva mayoría, muchas de las cosas que antes por amiguismo, por interés, no se discutían y no se hablaban, tendremos un nuevo espacio para discutirlas sin cacería de bruja. Porque yo no creo ni en las persecuciones, ni en los revanchismos, ni en las cacerías a diestra y siniestra. Pero sí en las cuentas claras que son las que conservan la mitad. Como aficionado, porque usted se la pasa todos los domingos apoyando al Caracas Fútbol Club. ¿Cómo ve esta temporada para el Caracas Fútbol Club en específico? Bueno, desde de, de la óptica del aficionado. Ahorita le estaba diciendo a Padrón que si habíamos metido un jugador en especial, pero no lo vendieron. No, vale. Mira, ojalá este sea nuestro torneo. Yo tengo mucho tiempo que no sé lo que es que una vuelta olímpica y hace rato que lo extraño. Lo decía, me preguntaba en un video, bueno, ¿qué es para ti lo más emocionante del fútbol? Y yo, bueno, cuando tu equipo queda campeón, que tengo rato que no sé lo que es eso. Pero el equipo está haciendo una buena planificación. Creo que el cambio en el cuerpo técnico puede surtir un buen resultado. Al final, Zaragoza es un gran amigo. No, no sé cuáles fueron las decisiones que motivaron su salida pero hay una nueva sinergia en el equipo, hay unos fichajes que están llegando y ojalá este año demos la vuelta. Nuestra llave de completar y el arranque del torneo nos pone visitantes, pero estoy seguro que aquí está el clásico, nos va bien, el clásico vamos a golear y el torneo lo vamos a ganar. Muchas gracias, diputado. Gracias, hermanito, cuídate.